Hi lovely parents, welcome to my channel Mama Tips and Cashew Diaries. ఈ రోజు మనం వీడియోలో పిల్లల బరువుని పెంచే అండ్ వాళ్ళు ఎంతో ఇష్టంగా తినే రుచికరమైన yummy yummy delicious sweet potato puree ఎలా చేయాలో చూసేద్దాం. సో వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు నాకు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి నా ఛానల్ లో ఇంకా జాయిన్ అవ్వకపోతే వెంటనే జాయిన్ అయిపోండి కింద కనబడుతున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ని నొక్కి పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ ని కూడా మోగించండి సో దట్ ఇలాంటి ఎన్నో ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ ని మిస్ అవకుండా ఉంటాయి పిల్లలకి సిక్స్ మంత్స్ పడగానే మనం సాలిడ్ ఫుడ్స్ ఎప్పుడైతే ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తామో అప్పుడు ఫస్ట్ ఫుడ్స్ గా యాపిల్ బనానా క్యారెట్ తో పాటు ఈ స్వీట్ పొటాటో ప్యూరీని కూడా నేను రిఫర్ చేస్తానండి సో గాయ్ స్లేట్ చేయకుండా ప్యూరీ ఎలా చేయాలో చక్కచక్క చూసేద్దాం అండ్ లాస్ట్ లో ప్యూరీ చేయడం అయిపోయాక పిల్లలకి స్వీట్ పొటాటో పెట్టడం వల్ల కలిగే బెనిఫిట్స్ ఏంటో తప్పకుండా మిస్ చేయకుండా వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి సో స్వీట్ పొటాటో ప్యూరీ తయారు చేయడానికి ముందుగా స్వీట్ పొటాటోస్ తీసుకోవాలండి పైన ఉన్న తొక్కనంతా నీట్ గా పీల సహాయంతో పీల్ చేసేసుకుందాం పిల్లలు ఈ సిక్స్ మంత్స్ వరకు టోటల్ మిల్క్ పైన డిపెండ్ అయి ఉన్నారు కదండి సో ఇప్పుడు మనం వాళ్ళకి పెట్టే ఫుడ్ అనేది ఎలా ఉండాలంటే ఈ ఫోర్ పాయింట్స్ ని మీరు ఖచ్చితంగా మైండ్ లో పెట్టుకోండి ఒకటి వాళ్ళకి ఈజీగా డైజెస్ట్ అవ్వాలి రెండు వాళ్ళకి మోషన్ ఫ్రీగా ఉండాలి అంటే కాన్స్టిపేషన్ లేకుండా ఉండాలి మూడోది పిల్లల గ్రోత్ అంటే వాళ్ళ ఎదుగుదలకి కావాల్సిన న్యూట్రియంట్స్ పోషక పదార్థాలు అన్ని కలిగి ఉండాలి ఫోర్త్ వచ్చేసి నాన్ అలర్జనిక్ ఫుడ్స్ అయి ఉండాలి అంటే వాళ్ళకి అలర్జీని కలుగ చేయకుండా ఉండే ఫుడ్స్ ని మనం వాళ్ళకి ఇవ్వాలి సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన నాలుగు పాయింట్స్ ఈ స్వీట్ పొటాటోలో ఉన్నాయి కాబట్టి పిల్లలకి మనం సిక్స్ మంత్స్ పడగానే పెట్టే ఫస్ట్ ఫుడ్స్ లో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫుడ్ పీల్ చేసుకున్న స్వీట్ పొటాటోని చక్కగా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుందాం ఈ కట్ చేసుకున్న ముక్కల్ని చక్కగా ఒక టూ టు త్రీ టైమ్స్ అయినా వాష్ చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే స్వీట్ పొటాటోస్ ని భూమిలో నుండి తీస్తారు కాబట్టి ఎక్కువ మట్టి వాటికి పేరుకుపోయి ఉంటుంది కాబట్టి చక్కగా ఆ మట్టి అంతా పోయే విధంగా వాష్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ ఆ మట్టి కనుక పిల్లల కడుపులోకి వెళ్తే పిల్లలకి డయేరియా కానీ వామిట్స్ కానీ అయిపోయే ఛాన్సెస్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇప్పుడు కట్ చేసుకున్న ముక్కల్ని చక్కగా వాష్ చేసుకున్నాక స్టీమింగ్ అనేది చేసుకోవాలండి పిల్లలకి ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు పెట్టుకోవాల్సిన ఇంకొక విషయం ఏంటంటే నేను ముందు వీడియోలో కూడా మీకు చెప్పానండి మనం బేబీస్ కోసం ఏదైనా ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఫుడ్ కి యూజ్ చేసే వెజల్స్ అనేవి చక్కగా ప్రాపర్ గా స్టెరిలైజ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన హ్యాండ్స్ అనేవి ప్రాపర్ గా వాష్ చేసుకోవాలి అండ్ ఇంకొక మెయిన్ విషయం ఏంటంటే బేబీస్ కోసం ఏదైనా చేస్తున్నప్పుడు మన హెయిర్ అనేది టై చేసేసుకోవాలండి ఒకవేళ అలా చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే మన డాండ్రఫ్ కానీ మన హెయిర్ కానీ ఆ బేబీ ఫుడ్ లో పడుతుంది అది అస్సలు మంచిది కాదు కాబట్టి మన హెయిర్ ని టై చేసుకోవాలి అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మన నెయిల్స్ అనేవి చక్కగా వీలైతే ఎంత షార్ట్ అయితే అంత షార్ట్ గా చేసేసుకోవాలండి ఖచ్చితంగా మీరు ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసేప్పుడు ఈ ఫుడ్ అనే కాదు జనరల్ గా మీరు బేబీస్ కోసం ఏ ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసినా కూడా ఈ విషయాలన్నీ గుర్తు పెట్టుకుంటే చాలా మంచి థీమింగ్ అనేది ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో వాటర్ పోసేద్దాం ఇప్పుడు ఇలా హోల్స్ ఉన్న బౌల్ ఒకటి తీసుకుందామండి ఇలాంటి హోల్స్ ఉన్న బౌల్ అనేది మీ ఇంట్లో ఒకవేళ అవైలబుల్ గా లేకపోతే మనకి హోల్స్ ఉన్న రైస్ కుక్కర్ పైన ప్లేట్స్ ఉంటాయి కదండి ఆ దాంతో కూడా మనం ఒక స్టాండ్ పెట్టేసి ఆ ప్లేట్ పైన ముక్కల్ని పెట్టేసి ఇలా అయినా చేయొచ్చు లేదు ఇది కూడా లేదనుకుంటే మనకి ఇంట్లో ఇడ్లీ పాత్ర అనేది అందరి ఇళ్లలో అవైలబుల్ గానే ఉంటుందండి సో ఇడ్లీలు ఎలా అయితే మనం స్టీమ్ చేస్తామో సేమ్ అదే విధంగా వా ఇడ్లీ పాత్రలో వాటర్ పోసేసి ఆ ఇడ్లీ ప్లేస్ లో మనం కట్ చేసుకున్న ముక్కల్ని పెట్టేసి అలా కూడా స్టీమ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ఈ వాటర్ పోసిన గిన్నెలో ఈ హోల్స్ ఉన్న బౌల్ ని పెట్టేద్దాం ఇప్పుడు కట్ చేసుకున్న స్వీట్ పొటాటోని ఆ హోల్స్ ఉన్న బౌల్ లో వేసేద్దామండి ఇప్పుడు ఆవిరి పోకుండా ఒక ప్లేట్ పెట్టేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్ లో గ్యాస్ పైన పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ లోనే ముక్కలు అనేవి ఉడికిపోతాయండి ఈ ముక్కలు ఉడికాయా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి ఒక స్పూన్ లేదా ఫోక్ సహాయంతో ఇలా ప్రెస్ చేసినప్పుడు ముక్కలు అనేవి చాలా మెత్తగా అయిపోతాయండి మనం ఇలా గమనించి స్టీమింగ్ అయిందా లేదా అని చెక్ చేయాలి ఇప్పుడు మెత్తగా స్టీమ్ అయిపోయిన స్వీట్ పొటాటో ముక్కల్ని బ్లెండర్ జార్ లోకి తీసేసుకుందాం మన కన్సిస్టెన్సీ కోసం కాచి చల్లార్చిన వాటర్ కానీ బ్రెస్ట్ మిల్క్ ఆర్ ఫార్ములా మిల్క్ కానీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఇప్పుడు జార్ లోకి కలెక్ట్ చేసుకున్న ముక్కల్ని బ్లెండర్ సహాయంతో బ్లెండ్ చేసేసుకుందాం
ఈ స్వీట్ పొటాటో వల్ల కలిగే హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఏంటో ఒకసారి ఫాస్ట్గా ఒక లుక్ వేసేద్దామండి ఫస్ట్ ఒక తల్లిగా మనం మెయిన్గా ఆలోచించేది పిల్లల విషయంలో ఏంటండి వాళ్ళ వెయిట్ గురించే కదా సో ఈ స్వీట్ పొటాటో అనేది పిల్లల బరువు పెంచడంలో చాలా ఉపయోగపడుతుంది పిల్లల ఎదుగుదలకి కావలసిన కాల్షియం అండ్ ఐరన్ కూడా తగిన మోతాదులో ఉండడం వల్ల వాళ్ళ గ్రోత్కి ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది నెక్స్ట్ బెనిఫిట్ వచ్చేసి ఇందులో ఉన్న విటమిన్ ఏ అనేది పిల్లల ఐసైడ్కి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇందులో ఉన్న విటమిన్ సి అండ్ విటమిన్ ఈ పిల్లల ఇమ్యూనిటీని బూస్టప్ చేస్తుంది ఇందులో ఉన్న హై ఫైబర్ కంటెంట్ వల్ల మలబద్ధకం అనేది రాదండి ఇది మోషన్ ఫ్రీగా ఉంటుంది ఇందులో ఉన్న డైట్రీ ఫైబర్ వల్ల జీర్ణక్రియను మెరుగుపరిచి వాళ్ళ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ని కూడా ఇది మెరుగుపరుస్తుంది సో ఇదండి ఈరోజు టాపిక్ మీకు నచ్చిందనే నేను అనుకుంటున్నాను నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసేసుకోండి సో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను ఒక మంచి ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోతోటి టిల్ దెన్ బాయ్ బాయ్